Bà Sa Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay Bà Sa Đức Huy đang đứng trước đang dự cái lễ khánh thành nhà thờ họ nhà thờ họ lương tại thôn Bảo Lộc một Bảo Sơn Lục Lam Bắc Giang. Thì nhà thờ họ lương là một nhà họ một truyền thống ở trong 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 làng của Bảo Lộc rất là lâu đời rồi về phía lãnh đạo thôn bảo lộc một có đồng chí là bí thư và trưởng thôn về phía lãnh đạo thôn bảo lộc hai có bà nguyễn thị thanh bí thư tri bộ ông dương văn hiếu trưởng thôn bảo lộc hai đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng à, đại diện cho các cụ cảnh chùa thôn bảo lộc có cụ hoàng thị hòa và cụ giáp thị thắm đại diện cho các cụ đình thôn bảo lộc một có cụ giáp văn phúc đại diện cho dòng họ dương có cụ dương văn đính đại diện cho dòng họ tác có cụ giáp văn lượng đại diện cho dòng họ nguyễn có ông lương ông nguyễn văn thưởng và dự với buổi lễ khánh thành hôm nay còn có cụ lương văn quỳnh đại diện cho hội lương ở phòng lưu lũ lạng sơn về bên ngoài ông lương văn hiểu có ông trần vân động ông bùi quang là thông gia với ông hoàng cũng ở phòng lưu lũ lạng sơn về phía gia tộc họ lương có cụ lương văn thản trưởng họ và đông đủ các cụ các ông các bà con cháu dâu rể họ lương trong buổi lễ trang trọng này đề nghị chúng ta một lần nữa có tay thật lớn để chào mừng các quý vị đại biểu khách quý về dự với buổi lễ khánh thành ngày hôm nay về đưa tin cho buổi lễ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có kênh youtube con sai Đức Huy và ảnh việc áo cưới Thái Linh đề nghị chúng ta nhìn liệt chào mừng thay mặt cho ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ khánh thành nhà thờ họ một chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu hai diễn văn khánh thành báo cáo về công tác xây dựng nhà thờ ba đại diện dòng họ gia tộc phát biểu bốn ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo xã thôn năm các tập thể cá nhân tặng hoa sáu mừng thọ các cụ khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập bảy các băng cánh thành nhà thờ họ và tám là dân hương trước bàn thờ tổ và cuối buổi lễ dòng họ tổ chức liên hoan mừng cánh thành nhà thờ họ à, tiếp theo chương trình thay mặt cho ban tổ chức tôi xin kính mời cụ lương xuân thắng đại diện cho dòng họ nhân tộc diễn văn khánh thành nhà thờ họ đánh giá quá trình xây dựng nhà thờ họ xin trân trọng kính mời cụ trong không khí vui mừng phấn khởi giữa ba quân nhân của thời tiết thanh minh đoàn nghị lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùng một tháng năm với tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với tổ tiên ông bà cha mẹ hôm nay con cháu hỏi lương chúng tôi tổ hội về đây 
kính cẩn dân hương long trọng thánh thành nhà thờ họ trước hết thay mặt toàn thể con cháu họ lương tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu quý khách đã đến đây chung vui cùng gặp tộc chúng tôi họ lương chúng tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể bà con chú bác anh chị em con cháu dân thể nội ngoại từ khắp mọi nơi về đây làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng linh nghiêng thắm đượm nghĩa tình dân tộc kính thưa quý vị đại biểu cùng quý khách kính thưa toàn thể các tộc khoảng trên 300 năm trước đây họ lương đã định cư ở làng bảo lộc cụ tổ hiện tại của dòng họ thờ là cụ tự phúc hiền đời thứ 8 hiện họ lương có ba chi chi một cụ lương văn thạc chi trưởng chi hai cụ lương văn hưởng chi trưởng chi ba cụ lương văn hiểu chi trưởng tổng số hộ trong ba chi có 30 hộ số khẩu là 127 khẩu có 61 xuất tinh trong những năm tháng xây dựng và bảo vệ tổ quốc gia tộc họ lương đã có những người con tham gia kháng chiến bảo vệ quê hương đất nước trong kháng chiến chống pháp và kháng chiến chống mỹ cũng như bảo vệ tổ quốc đã có những người con anh dũng hy sinh những ông cụ lương văn xương cụ lương văn nhật nối tiếp thế hệ cha ông các con cháu dòng họ nỗ lực ra sức rèn luyện học tập và công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó đã có các con cháu giữ các chức vụ lãnh đạo ở địa phương tám đời trở lại đây họ lương gắn bó với làng bảo lộc do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế còn khó khăn nên họ lương vẫn chưa có nhà thờ riêng để thờ việc thờ cúng tổ tiên và các hoạt động dòng họ được thực hiện ở nhà trưởng họ từ năm 2012 gia tộc họ lương đã duy trì chạp họ hàng năm vào ngày lỗ cụ tổ của ba chi từ các hoạt động của dòng họ với ước nguyện của con cháu có một nơi linh nghiêm thờ tự gia tộc chú đáo hơn đó là việc cần phải có một nhà thờ họ gia tộc đã bàn về việc xây dựng nhà thờ được sự ủng hộ của các con các cháu và đặc biệt là cụ lương văn thạc họ và các con cháu cụ hiến đất xây dựng nhà thờ trên nhà thờ với diện tích hàng trăm mét vuông ở vị trí đẹp nhất diện tích đất của nhà cụ đang có đi tiên phong trong công tác ủng hộ xây dựng nhà thờ có cụ lương văn thạc ủng hộ 11 triệu đồng cụ lương văn dục ủng hộ 13 triệu 250 nghìn đồng ông lương xuân hòa ủng hộ 11 triệu ông nguyễn văn trung ủng hộ 10 triệu ông trần chiến thời công ty xây dựng thiên phú phúc lộc ủng hộ 15 triệu đồng kính thưa quý vị thưa toàn thể gia tộc được sự đồng tâm nhất trí của toàn thể con cháu gia tộc quyết định khởi công xây dựng công trình vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 tức ngày 10 tháng 6 năm Tân Sửu quyết tâm xây dựng nhà thờ nhằm thỏa nguyện báo hiếu của con cháu đối với tổ tiên và các bậc sinh thành đồng thời cũng là để thỏa mãn ước nguyện cầu mong cho các linh hồn các bậc tiền bối được siêu thoát thanh thản chúng tôi nhận thức rằng nhà thờ họ có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam bởi nhà thờ họ là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong nội tộc nơi hội tụ hồn thiêng của dòng tộc nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của cha ông đang theo dõi mọi việc làm của con cháu để ngăn ngừa điều giữ phù hộ độ trì mọi việc được hanh thông an thái đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cho con cháu nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên nơi ngày dỗ tết con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dân hương lễ vật kính báo với tiền nhân với thành tích của thế hệ đang sống bày tỏ ước nguyện được phù hộ độ trì trở che cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi dày nhà thờ cũng là nơi lưu giữ bổ sung gia phả gia pháp duy trì bản sắc dòng họ cũng là nơi vinh danh lưu danh các bậc hiện đại dày công dày đức trong dòng họ để con cháu mãi mãi noi theo dòng họ càng lâu dài cháu con càng đông đúc kẻ 
bồi đắp xây dựng trốn quê nhà người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa thế nên nhà thờ cũng là nơi con cháu gặp gỡ là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về cội nguồn nơi đây chúng ta nhận họ nhận hàng ta nghiền ngẫm suy nghĩ suy về ước nguyện bao đời công đức để mở dốc sức noi theo nơi đây chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tổ bái tạ tổ tiên cùng nhau chơi ngọt trả bùi lúc đói lúc no khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời ý nghĩa của nhà thờ họ lớn lao như vậy cho nên tiêu chí đặt ra phải tôn nghiêm đẹp đẽ cao giáo thoáng đãng tiện ích kiến trúc vừa truyền thống cổ kính nhưng đồng thời cũng mang lại dáng dấp hiện đại để công trình bền vững theo thời gian kiến trúc đường nét màu sắc nhà thờ tạo nét tôn nghiêm nhưng cũng ấm áp gần gũi với cháu con nhà thờ có diện tích 64 mét vuông sân trước rộng 50 mét vuông dòng họ đã được cụ thể hiến đất tiến hành bàn bạc xây dựng và triển khai công việc với con cháu trong đồng tộc để xây dựng nhà thờ khang trang như hôm nay được sự tư vấn thiết kế thi công của nhà của nhà thầu công ty xây dựng thiên phú phúc lộc do ông trần tiến thời làm giám đốc tổng kinh phí xây dựng 600 triệu đồng nguồn tài chính đóng góp theo suất đinh là 7 triệu trên một suất nguồn công đức ủng hộ của anh em con cháu trong và ngoài họ được 185 triệu 300 nghìn đồng sau hơn 4 tháng thi công trải qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt vượt qua mọi khó khăn đến hôm nay nhà thờ họ đã hoàn thành bảo đảm chất lượng về kỹ thuật cũng như mỹ thuật theo thiết kế và yêu cầu của gia tộc bao tháng ngày mong đợi đến hôm nay trước mặt chúng ta là ngôi nhà thờ họ khang trang bề thế uy nghiêm ấm lòng tổ tiên mắt dạ cháu con nội ngoại do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 dòng họ chưa tổ chức khánh thành nhà thờ được đến nay điều kiện cho phép dòng họ mới tổ chức lễ khánh thành gia tộc chúng tôi xin cảm ơn toàn thể bà con nội ngoại dân rẻ dòng tộc trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm tất cả những người yêu quý dòng họ lương đã ủng hộ cung tiến đóng góp tiền bạc hiện vật công sức cho nhà thờ họ lương của chúng tôi dòng họ lương mãi mãi ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người trong và ngoài họ danh sách ủng hộ đã được ghi lại trong bảng vàng công đức để lưu truyền mãi mãi về sau gia tộc chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp ủy chính quyền địa phương các cấp các dòng họ trong làng cùng toàn thể bà con lối xóm đã nhiệt tình ủng hộ động viên giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này trong suốt quá trình thi công không thể tránh khỏi những phiền phức cho bà con cũng như việc tiếp đón các vị đại biểu quý khách hôm nay không thể không có kiên thuyết xin được bà con và quý vị lượng thứ xin chân thành cảm ơn nhà thầu công ty xây dựng thiên phú phúc lộc đã giúp đỡ họ chúng tôi hoàn thành công trình này chúc toàn thể gia tộc đoàn kết thương yêu nhau giúp đỡ nhau cùng tiến bộ chúc cơ sự đoàn tụ của gia tộc chúng ta thật hạnh phúc viên mãn kính chúc quý vị đại biểu quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và hạnh phúc thành đạt xin trân trọng cảm ơn cảm ơn bài phát biểu của chị lương xuân thắng tiếp theo chương trình ghi hình nhá ghi hình tất cả nhá xin kính mời chị lương đức dục đại diện cho dòng họ lên phát biểu ý kiến trân trọng kính mời các cô các và các chị hôm nay rất là xinh tươi này đấy chào tất cả mọi người nhá hôm nay này họ ngày đặc biệt của họ ai rực rỡ con ai con ai chưa vào hình không Đây, con ai chưa vào hình không à, 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 ai hôm nay phải vào 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 hình hết à. ui giời
thành kính sự biết ơn vô hạn của tổ tiên ông bà cha mẹ hôm nay hậu vệ gia tộc hải lương chúng tôi tụ hội về đây kính cẩn dân hương long trọng thánh thành nhà thờ họ tiếp tôi thay mặt toàn thể anh em con cháu nội tộc của lương tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu quý khách khách quý đã đến đây để chung vui cùng gia tộc chúng tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể anh em con cháu dâu rể nội ngoại từ khắp nơi về đây làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng linh nghiêm ấm rộng nghĩa tình của gia đình tôi kính thưa quý vị đại biểu nhà thờ gọi chúng tôi có nghĩa là nơi quan trọng đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam là nơi tỏ lòng tôn tỏ lòng tôn viên nơi rõ tỏ ngày tết con cháu hội tụ về cùng nhau kính cẩn dân hương tưởng nhớ tri ân các bậc tổ tiên là nơi con cháu bày tỏ trước ước mong nguyện cầu để tổ tiên cùng phù hộ độ trì che chở cho con cháu muôn đời được hồng ân phúc ấn nhà thờ chúng tôi là nơi lựa là tu lưu giữ giao phả sổ mạng công tác công đức nơi vinh danh các bậc tiền tài để các cháu học nuôi theo về nguồn động <cười> nguồn cội của gia tộc họ lương khoảng trên 300 trăm về trước họ lương là một trong những dòng ba dòng họ chính trong làng trong thôn bảo lộc cụ tổ tại dòng họ cho cụ tổ đưa cho cái người toàn này đó họ đưa cái người toàn này tự phúc hiền đời thứ tám họ lương có ba chi với 100 nhân khẩu đang sinh sống tại địa phương với đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn kẻ nhớ kẻ trồng cây với tấm lòng khuyến kính tri ân các bậc tiền các bậc tổ tiên con cháu họ lương cùng nhau chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ đẹp đẽ sang trang như ngày hôm nay kính thưa các vị quý khách đại biểu gia tộc họ chúng tôi mãi mãi ghi nhận tự nguyện nhiệt tình không tiếc thời gian ngại khó ngại khổ nhiều gia đình con cháu chồng tộc à, con cháu đóng góp tiền bạc cùng tuyệt công sức cùng thời gian đáp ứng cho 
tiến độ xây dựng nhà thờ tổ nhiều anh em con cháu thường xuyên có mặt tham gia tham gia lao động các lại công việc của nhà để tham gia cho dòng họ trong buổi lễ trọng thể này đầy tình nghĩa này một lần nữa cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm cho phép của chính quyền địa phương sự chỉ đạo sát sao của các vị đại diện ban xây dựng công trình nhà thờ họ sự đóng góp hiệu quả của ban vận động kinh phí ban xây dựng đã hoàn thành thi công công trình nhà thờ họ đội xây dựng xây dựng làm cho tốt hơn các yêu cầu an toàn kỹ thuật bảo đảm tiến độ thi công tiến độ thi công và thời gian quy định rằng mọi lương chúng tôi mãi mãi ghi nhớ tấm lòng hảo tâm tất cả của các vị trong và ngoài họ danh sách công viết đóng góp sẽ được đi vào chỗ nhiều và tay dựng để đi kèm mãi mãi sau này sau khi đưa vào sử dụng nhà thờ xin nữa quản lý và sử dụng nhà thờ đúng mục đích tôn chỉ theo chỉ định của nhà nước và địa phương trong dòng họ luôn luôn đoàn kết thống nhất giáo dục con cháu dòng họ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của dòng họ cũng như của quê hương xây dựng nếp sống văn hóa phát triển kinh tế động viên con cháu học hành để xây dựng quê hương đất nước càng ngày phát triển chấp hành mọi chính sách của địa phương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương và dòng họ xin chân thành cảm ơn ông bà đại diện cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã các ông bà thay mặt cho cấp ủy hai ban quản lý và hai cảm ơn đại diện của tỉnh chùa các chồng họ toàn hai thôn toàn thể các vị đại biểu con cháu trong gia tộc của lương đã mất chút thời gian và ngọc đến sự lễ thành <cười> đến sự lễ khánh thành nhà thờ họ lương chúng tôi hôm nay xin được kính chúc các vị đại biểu khách quý và toàn thể gia tộc họ lương sức khỏe hạnh phúc thành công xin chân thành cảm ơn à, thay mặt cho ban tổ chức à, xin uh, trân trọng cảm ơn bài phát biểu của cô lương đức dục à, tiếp theo chương trình à, về sự sự phát triển và hoạt động của các cái dòng họ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã Bảo Sơn rất vinh dự cho dòng họ chúng ta hôm nay về dự và có ý kiến phát biểu chỉ đạo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Chu Văn Hợp, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã lên phát biểu và tặng hoa cho dòng họ xin trân trọng kính mời ông.
thưa đồng chí đào đình phượng bí thư đồng chủ tịch hội đồng nhân dân xã bí thư toàn thể gia tộc họ lương bí thư các vị đại biểu hôm nay gia tộc họ lương long trọng tổ chức các ban khánh thành nhà thờ họ rất vinh dự cho tôi được về dự và phát biểu tại buổi lễ thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể gia tộc họ lương lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc đoàn kết chúc buổi lễ khánh thành nhà họ lương thành công tốt đẹp kính thưa quý vị đại biểu thưa toàn thể buổi lễ việt nam nổi tiếng là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời trong đó có nhà thờ luôn giữ vị trí tâm linh trong quan trọng trong đời đời tinh thần của người việt nhà thờ họ là một nét văn hóa đặc sắc mang hơi thở của văn hóa việt giữ gìn nét văn hóa này cũng là rộng giống việc bảo vệ nền văn hóa của dân tộc tránh bị thời gian xóa mờ hay biến biến chất dù thời gian có mai một cứ không thể làm để mất đi tấm lòng của con cháu dành cho việc giữ gìn bảo bọc đấy là dòng họ nhà thờ họ là một địa điểm tâm linh mà phong thái của từng dòng họ khác nhau nên vậy để bảo vệ nhà thờ họ cũng là giữ gìn dòng giống dòng họ ấy luôn sinh sôi và nảy nở nhà thờ họ giống như bảo tàng thu nhỏ của dòng họ nơi đây ghi lại những tên vị tổ họ những chiến công lịch sử hào hùng những nốt thăng trầm trong chiều luận suốt chiều dài lịch sử mà đời đời các trai đã tạo nên lưu giữ những bảo vật của những, những di tính tính và những vật chứng sống của cả dòng họ giữ gìn nhà thờ họ luôn có vai trò như kim chỉ chỉ nam cho việc là tốt đẹp nhất thôi mỗi thế hệ sẽ là giáo dục về nguồn gốc sinh thành giáo dục về đạo lý uống nước nhớ nguồn từ đó mỗi gia đình mỗi cho họ và rộng hơn cả xã hội và ý thức, thức sẽ được biết đến và cả thế hệ đi trước mỗi cá nhân phải có trách nhiệm rõ ràng hơn với dòng họ mình và xây dựng nhà thờ họ để thể hiện về tinh thần đoàn kết thống nhất và các thành viên trong họ góp phần tạo cho xã hội vững mạnh tôi mong rằng gia tộc họ lương sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết sẽ phát huy truyền thống của dòng họ tiếp theo viết lên những trang sử mới giữ gìn cho công trình nhà thờ họ hoạt động tín ngưỡng đúng theo quy định của pháp luật thực hiện đúng chủ trương điều lối của đảng chính sách pháp luật nhà nước cũng như là quy định của địa phương cuối cùng một lần nữa thay mặt cho các đồng các bạn cho đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe chúc toàn thể gia tộc họ lương hạnh phúc xin trân trọng cảm ơn về dự với buổi lễ khánh thành hôm nay cũng có bó hoa xin mời À, xin kính mời uh, cụ Lương Xuân Thắng và cụ uh, Lương Đức Dục lên uh, nhận hoa của đại diện lãnh đạo xã. Thì lãnh đạo xã nên uh, chụp hoa cùng với các cụ đại diện trong dòng họ. Xin kính mời đồng chí uh, Đào Đình Phương, đồng chí À, chúng ta vừa được nghe ý kiến phát biểu của ông Chu Văn Hợp, đảng viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bảo Sơn. À, qua đó đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà dòng họ Lương đã đạt được. Đồng thời cũng chỉ ra những cái công việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới. À, thay mặt cho ban tổ chức và dòng họ, tôi xin được cảm ơn những cái tình cảm mà lãnh đạo xã đã dành cho dòng họ chúng tôi.
và cũng xin được tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông. Xin được kính chúc sức khỏe ông và rất mong trong thời gian tới dòng họ chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các ông bà lãnh đạo xã Bảo Sơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. À, tiếp theo chương trình, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia tộc, à, đại dự với buổi lễ cánh thành nhà thờ họ hôm nay, à, nhiều tập thể cá nhân đã có những lãng hoa tươi thắm và những phần quà dành cho dòng họ. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu à, đại diện cho thôn Bảo Lộc 1, thôn Bảo Lộc 2, à, mời các ông bà lên tặng quà cho dòng họ. Xin trân trọng kính mời. À, về phía họ xin uh, trân trọng kính mời cụ lương xuân thắng và cụ lương đức dục lên uh, nhận quà của các cái tập thể đồng thời và dự với uh, buổi lễ khách hàng hôm nay còn có đơn vị xây dựng nhà thầu công ty huy bích rồi đấy nhá thắng dịch vào tí nhá à, anh đứng dịch lên một dịch lên một thế rồi bây giờ thế nhá rồi đấy đi các bạn cả nhà nào hai đây anh nhìn em nhá rồi cả nhà rồi ok ạ À, vậy dự với buổi lễ khánh thành nhà thờ họ hôm nay à, tôi xin trân trọng giới thiệu còn có các uh, bà các chị là con gái họ lương có những uh, phần quà uh, dành tặng cho họ các, các cháu họ lương đang công tác ở nước ngoài uh, phần quà dành tặng cho À, xin, à, xin kính mời các uh, cụ, các bà và đại diện cho con gái hỏi lưu cho chồng họ xin uh, kính mời đại diện cho các cụ cảnh chùa và các cụ thôn bảo lộc xin mời uh, các cụ đại diện lên tặng quà cho chồng họ Bà bà quay cái 
À, xin trân trọng cảm ơn các cụ à, tiếp theo xin uh, trân trọng giới thiệu đại diện các dòng họ đại diện dòng họ dương đại diện dòng họ giáp đại diện dòng họ nguyễn xin mời các cụ lên tặng quà cho dòng họ lương trong buổi lễ khánh thành nhà dòng họ hôm nay xin trân trọng kính mời Chính là chính hiền ạ. À, về buổi lễ cái buổi lễ khánh thành nhà thờ họ nước anh à, gia đình cụ bộ và các con cháu có hai cây bản thờ đấy được cung tiến dòng họ xin trân trọng kính mời đại diện gia đình lên sân khấu để tặng cho dòng họ À, tiếp theo chương trình à, xin trân trọng giới thiệu đại diện cho các à, cháu các con đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có phần quà dành tặng cho dòng họ xin trân trọng kính mời À, tiếp theo chương trình và đến uh, nội dung mừng thọ cho các cụ kính thưa các quý vị đại biểu khách quý thưa toàn thể gia tộc việc mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên vào dịp đầu xuân đã trở thành truyền thống của dòng họ lương kính nghĩa động viên các cụ sống lâu trăm tuổi để con cháu phụng dưỡng giáo dục cho con cháu đạo lý uống nước nhớ nguồn kính trọng người già cả trong buổi lễ hôm nay gia tộc hòa lương tổ chức mừng thọ cho hai cụ thứ nhất là cụ trần thị bật à, 70 tuổi thứ hai là cụ tăng thị hạ 70 tuổi xin trân trọng kính mời hai cụ lên sân khấu để nhận quà của dòng họ À, xin kính mời uh, cụ Lưu Văn Thả đại diện cho dòng họ lên tặng quà và chứng nhận cho hai cụ.
rồi thế nếu mày có nhớ hai ba rồi ạ À, xin uh, chúc mừng uh, cụ uh, Thuật và xin cảm ơn uh, cụ uh, Lương Văn Thạc. À, tiếp theo chương trình uh, làm đến nội dung thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập. Thì, um, thường niên cứ mỗi dịp trả học và lương tổ chức trao thưởng cho các cháu nhằm đồng viên các cháu vươn lên trong học tập. À, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin được thông qua danh sách các cháu có thành tích trong học tập trong năm học 2020-2021. một là về cấp tỉnh thì có cháu Lương Quỳnh Anh được giải nhất cấp tỉnh môn tin học hai là cháu Lương Kim Lê được giải ba cấp tỉnh à, tôi xin được thông qua danh sách các cháu đạt thành tích học sinh giỏi cấp trường một là đồng chí xin lỗi một là cháu Lương Thị Minh Anh hai cháu Lương Hoàng Đức ba cháu Lương Hà Linh bốn cháu lương gia long năm cháu lương bảo ngọc à, khi các cháu được xứng tên thì đề nghị các cháu lên sân khấu khẩn trương để tiết kiệm thời gian cho ban tổ chức một các cháu có thành tích học sinh giỏi cấp trường một là lương thị minh anh hai lương hoàng đức ba lương hà linh bốn lương gia long năm lương bảo ngọc sáu lương lê mai bảy lương thị thảo ly tám lương thu hiền chín lương tuấn đạt mười lương minh đức mười một lương xuân tùng mười hai lương hải đăng mười ba lương hải dương mười bốn lương tuấn đạt mười sáu cháu có tên trên các cháu khẩn trương lên sân khấu để nhân thở à, xin uh, kính mời uh, cụ lương xuân thắng cụ lương văn hiểu cụ lương văn thạc sẽ đại diện các ta trao thưởng cho các cháu À, cháu ơi, lương kim lê và gây sức gấu cần chưa có hai cháu cấp tỉnh đấy, còn lại là 14 cháu cấp trường à, các cháu nào mà chưa nhận được thưởng thì liên hệ với ban tổ chức để nhận thưởng sau có hai thằng nhỏ nhỏ đứng trước hai 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 cháu lớn này hai 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 ở à, tiếp theo chương trình là đến nội dung cắt băng cánh thành nhà thờ họ à, mời các cháu được ra uh, chuẩn bị chuẩn bị uh, để cắt băng cánh thành à, dấn uh, dấn băng lên khẩn trương đi ạ mời đồng chí uh, đại diện cho lãnh đạo xã mời uh, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo thôn bảo lộc một thôn bảo lộc hai xin uh, kính mời uh, các cụ đại diện cho dòng họ
Hôm nay ở làm này cái buổi sáng có lẽ phải tiến lên một chút à, tất cả các uh, cụ các ông các bà đại diện chuẩn bị lễ khánh thành lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ lương tin được Bắt đầu Phải có 5 cái kéo chứ À, xin uh, cảm ơn các cụ, các ông, các bà đại diện uh, lên các bàn khánh thành. Xin uh, các cụ uh, về vị trí. Xin các bạn ban tổ chức xin kính mời cụ Lương Văn Thạc, trưởng họ, mở cửa nhà thờ họ. Xin kính bài cho cô Thành Văn Học Hòa, cô Lương Văn cô Lương Xuân Thắng, cô Lương Văn Hiểu. Kính mời cô Đại diện Trung Hòa, Đinh Lan Bảo Lộc. Kính mời kính mời các quý khách, kính mời các ông các bạn. Cái nhát cuối cùng là cùng hô cái này mà Mà vẽ vào đây Chiên đây Chiên Chiên đây À, sau khi làm lễ dân hương xong thì kính mời các cô, các ông các bà, các con cháu đại diện cho dòng họ trở lại sân khấu để tiếp tục chương trình. À, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý kính thưa toàn thể gia tộc qua một buổi sáng diễn ra lễ khánh thành nhà thờ họ đã hoàn thành các nội dung đề ra 
và thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể gia tộc. À, tôi xin tuyên bố buổi lễ đến đây là kết thúc. À, thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể gia tộc dự bữa cơm thân mật. Xin trân trọng cảm ơn. con cảm ơn con đã tin tưởng con và cũng chúc mừng họ lương đã đồng lòng đồng sức để xây dựng một ngôi thờ nhà thờ họ mà rất là đẹp và đấy là một cái, cái điều mà địa phương cũng như là dân họ đều chúc mừng họ như mình trân trọng kính mời cụ Lương Xuân Thắng lên có đôi lời cảm ơn đến các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn thể quan cháu Hồng Lương. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa dòng tộc, tôi đại diện cho gia tộc có lời cảm ơn tới các đồng người, các vị quý khách, gia đình cũng như bà con trong dòng tộc mọi nơi về đây chung vui ngày lễ khánh thành nhà thờ họ chúng tôi chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi được, được đón tiếp các quý vị đại biểu cùng quý khách gần xa cùng anh em con cháu trong hồng tộc gia tộc chúng tôi rất vui mừng không biết nói gì hơn một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu cùng quý khách cùng toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc được mạnh khỏe làm ăn mọi sự phát đạt gia tộc chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn Yeah. Okay.